Good news naman po mga kapuso, may teknolohiya na sa Pilipinas para maagang madetect ang oral cancer o cancer sa bibig. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Ito ang oral cancer early detection device na naimbento ng British Columbia Cancer Agency ng Canada. Kaya raw nitong i-detect ng maaga kung ang cells ng pasyente ay posibleng maging cancer. Kukuha lang ng sample mula sa bibig ng pasyente sa pamamagitan ng pagbrush o pag-scrape at ipadadala ang sample sa ospital para ma-analyze. Matapos ang limang araw, malalaman na kung may oral cancer ang pasyente at kung anong stage na ito. He uses brush, okay? Like a pap smear and we um, scrape or brush some uh, lesions and um, as we all know with the use of brush it, this is non-invasive DNA determination if whether this is um, a malignant or a benign cell Wala pang statistics ang Pilipinas kung ilan ang namamatay sa oral cancer kada taon pero sa bansang Canada umaabot na raw ito sa 3,000 mas mataas kumpara sa isang libong kaso ng cervical cancer doon sa Asia, dito sa Pilipinas, unang dinala ng Canada ang teknolohiyang ito. Sa ngayon, piling dental clinics pa lamang ang mayroon nito. Sa St. Dominic's Medical Center sa Bacoor, Cavite, ia-analyze ang mga sample para sa mga gustong magpasuri. 3,850 pesos ang halaga ng test. First of all, they think it's a rare disease. Um, but statistics says it's not. People who are diagnosed with oral cancer, 50%, 50% of the time they die because it's always diagnosed when it's very late. Ayon sa mga doktor, apat ang itinuturing na risk factors sa oral cancer. Ang paninigarilyo, secondhand smoke, pagnganganga o betel nut, at ang human papilloma virus o HPV dahil sa oral sex. Payo ng mga doktor, pinakamabuting paraan para makaiwas sa oral cancer ang pag-iwas sa risk factors nito, regular na pagsisipilyo at pagbisita sa dentista dalawang beses isang taon. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.